、うん、朝顔かジュニアハイスクールです。えー、っとまあ今日はですね、あのー、こちらの中学生の皆さんに、まあ、竹虎が、あのー、今まで何をしてきたかでこれからどうやって行こうとしようか、まあ、この田舎でね、えー、地産会所っていうか、あのー、特産の竹をどうやってやっていかないかんか特産の商売どうやってやっていかないかんかみたいな話をねちょっとしたいと思うんです。えー、と皆さんこんにちは。すみません。すみません。すみません。新しい世界から学ぶ第一部を始めます。せい。せい。ありがとうございます。今日は、竹下淡路、竹下四代目社長、山口義郎さんに来ていただきました。お忙しい中、ありがとうございます。いえいえ。はい、えっ、ー、と改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。竹取りを食べていますあの最初ちょっと待ってくださいね。すみませんでした。<笑>あの今日はねあのノーバンプーノーライフという話をねしたいと思っております。でこれは前に来た時も皆さんに聞きました。どういう意味かわかる人？そう。はい。その通り素晴らしいですね、あのー、前に来た時もね、あのー、当てましたけど、なかなかね、その言葉、どういうか、あのー、知ってる人がない大人でもおらんけどね、皆さん、最高に優秀だと思います、あのー、竹のない人生はない、まあ、僕は本当ね、えっと、今からお話ししますようにするわけど、あのー、竹が大好きでねで、竹に囲まれて毎日幸せな人生を送らせております。でどんなことをしようかというお話をちょっと今からしたいと思,い思うんだけど僕はね創業126年の老舗竹屋の、えー、宿題専業メーカーの社長をやっておりますこれ工事場です工事場ねこれ昔は工事場ええー、っていうかこれ分かるの工事場ね工事場の前に昔はねこうやって関東バスが取りすぎてこうやってあの写真とかできなかったであこれはもう皆さん実地はねあの須崎のこっから来ましたで社員はこんな人たちでね一緒にやりおりますでね日本唯一のトラフだけって竹があるの今日はね実物持ってきたこんな竹こう,こういうね普通の竹はほらあの白かったり青かったりするけどこの竹は<笑>虎のね模様が入ってます。これが、ね、自然に入るだけない。これが模様が自然に入る。でこれがこれがねえっと皆さん須崎市の阿波っていうところに行ったことある方おります？阿波。あおりますね。ありがとうございます。これが阿波をねあの海から見たところ、海から見たところなんですよ。でこの山と山の間が 1.5 キロしかないの。こので。1 5キロのこの山の中の山の下からずーっと頂上まではこの薄いなっちゃうこれ竹ねこの薄いなっちゃうこれ竹ずーっと上までは竹があるんだけど山の頂上から向こうは竹が一本もなくなるっていうね実は不思議なとこなんですよほんで歩き遍路の人って知っておりますかお遍路さんで四国があってねそうホントに朝,朝顔が違うから皆さんは元気があっていいねもうなんか皆さんの顔になったらこっちも嬉しいなってくる素晴らしいわすごい<笑>なのでね歩けへんの人がおってねあのー、お仕事しよっったらね青がですよ歩きせんへんの人にほんならお兄さんこの山不思議やね下から歩いてきたけど竹ばっかりやけどこの頂上の向こうからは竹が一本もなくなる不思議な地域ですねってようねこう県外の方から呼ばれるまあそういった不思議なあ地域ですでこれはねえっと、どうしてこの竹の模様ができるかっていうのがまた科学的に解明されてるのって潮風であったりそれから高知県は日差しが強い日強い日差しだったりそれからまあ今ね気候の温暖化とかって言われるじゃないですかこの温暖化で色付きが悪くなったりしてるのでもしかして気温なんかも関係してるんじゃないかなというふうなことをよう言われておりますで,でさっきちょっと高知城が映ってええー、って言ったけどこの虎だけっていうのはねもともとは
、江戸時代って高知県は土佐藩ですよね、はい、土佐藩の山の内家に年貢の代わりとして送られおっただけなんですよそれただけなのでそれだけどね、えっと、江戸時代は良かったけど土佐藩の財産に焼き土佐藩から外へはねこの滝が出てなかったので明治の時代になってうちは、まあ、明治27年創業やけど県外の人がこの滝を知らなくてで PR するのになかなか苦労したという歴史もありますだけどそういったね勇姿を正しい滝やったで、まあ、これはね日本人と虎滝のね林ですほんでこの竹林を見てよねどうどうもこの竹林皆さんの失中竹林とちょっと違うところがあらしません一緒えなんかちょっと違うよと思う人っておるなんか違うよと思う人何何何えああ取れる取れる<笑>竹の子はね毎年こうだと取れるあのー、けどねだけど皆さんの失中竹林というのはね竹がもっといっぱい生えちゃうんじゃないかと思いますいっぱい生えるんですよ竹って生命力が強いんでね毎年どんどんどんどん殺菌あ,のあなた言ったようにタケノコは毎年生えるの生えてどんどん生えすぎてもう向こうが見えば生えてしまうのところが虎竹の里の竹林はこうやってきれいに整備されて風通しがよくて本当休みの時とかに行ったらね鳥の声がさえずって風がさーっと通ってさささささささささっとこう笹の音がしてもうこの世と思えんような最高のとこなんですよ竹林ってでそれが定義をしてないと生えすぎてねまあ、ちょっと薄暗くてちょっとやぶかが多かったりするぐらいけどまあこの時の外はこうですほんでねえっ、ー、と山に配置時からこの模様がついてるわけだのって山に配置というこのビフォーってあるわねあの前こんな感じなのそれを油抜きっていう加工をしたらこういう虎竹の模様が浮き上がってきますほんでこの油抜きというのがねちょっと分かりにくいですけどねこれガスバーナーの火の中に竹を通しのこれ700度熱がありますでここのガスバーナーに竹を通すと竹ってね油分がすごいんですよ油分がここの切り口から油分がパーッと吹き出すぐらい油分になるでその油分で吹き上げるとこういった綺麗な色になるということですで、まあ、これは虎竹の特徴なんですけどでね竹虎ではね21世紀は竹の時代というか21世紀は竹の時代これなんでかっていうとさっきあなたが言いました竹の子ね竹は竹の子が生えますわねこの小さい竹の子が生えるねだから2 0メートルぐらい高さなんです竹って2 0メートルぐらい竹の子が生えて2 0メートルになるのにどれぐらい時間かかると思う竹の子が生えてずっと大きくなって2 0メートルになるまで20年1年5年10年5ヶ月, 5ヶ月<笑>今5ヶ月と言うてはははと笑った人はそんなに早く育つはずないわということですかね実はねここすごく大事なところでね竹っていうのはね他の植物と違って継続利用可能な唯一の天然資源って言われてるこれ、ね、それは何でかっていうとね竹の子が生えるやんか20メートルの高さになるのにたった3ヶ月かからないんですよ、えー、そうなんですよ3ヶ月かからないのでスギとかヒノキは20年30年40年50年ですよでそれもしかもあの木を切った後は植林としてないからね植えたんですよでそれが竹の場合はほうちょっとだけでどんどんどんどん地下茎に広がってどんどん竹の子が生まれてどんどん増えていくのでたった3ヶ月で親だけどお腹がなるわけま,まさにこう夢の素材です夢の素材でこれを例えば今日は皆さんがあの明治時この床をね黒肉をこれ木をね木の根があってところがその例えば東京のねミッドタウンっていうねすごく大きなまあ、ジャスコ何倍も大きいようにしたいなところがあるそんなところ行くとね床も壁も天井も全部竹です、えー、でなんで竹を作るっていうか竹を何度作ってもいいから環境に優しいからで,でまあそういったことでね竹ってちょっとずつ見直されてきたらいいけど竹虎ではね1985年から
21年竹の時代ってずっと言うてそれはやっぱもともと竹を使ってもらいたいと思う,思う,思うからねでこれは竹の子ですよこれ竹の子がどんどんどんどん皮を剥ぎながら大きくなるまさに本当これから3か月経って皆さんが言ったらねもう親だけど同じ竹なんちゅうそれが成長早いほんでほら竹取り物語は知っておりますよ皆さんかぐや姫あのかぐや姫が発見されてからよあ悲観中と思ってあの竹取り物語が切ってかぐや姫がおるわねでかぐや姫が二十歳になるまでどれぐらい時間かかったか知っておりますいやー優秀だねこれなかなかね大人の人に聞いてもねわからんっていうけどほんと3か月なんですよで要は竹が親だけに成長する時間とこの物語っていうのはリンクしてるとで、あのー、この竹取物語にあの日本最後の物語って言われてたから誰が作ったかわからん物語なんですよ、はい、ということはまあ、あのー、日本人の,その民衆の間から生まれたお話だと思うんだけどこれやっぱり昔の人が竹が3ヶ月で親だけになるんだなってことをよう知っちゃったということでここで皆さん青竹踏みって知っちゃう青竹文字って言うと青竹文おそうだねそうなん実はねこういうもんこれは今日はね現物を持ってきましたこれこれねハンプなっちゅうでしょでこれをこう下に置いとってこうやって踏むのあいいねあいそれは竹ですか竹じゃないよねあのね竹じゃない、まあ、青竹文みたいなもいっぱいあるんやけどもともとは日本人が古来この青竹文竹を半分に切ったこれを踏んでね本当に足がむくんだり、まあ、皆さんは若い時まだ足がむくむじゃなっていうのは何か落ちれんけれど大きくなって働き出して、まあ、よく僕はそのデパートさんだけで働いておったからねそしたらデパートの女の子が言うんですよあもう立ちっぱなしでも足が浮くの足がしんどいそしたらこ,うこれを進めるのだから踏んでもらうそうすると足の疲れがスーッとなくなっているそういったものがところがこの青竹踏むを皆さんが知らんかったようにあの竹虎ではね毎年あの大学生のインターンシップというのをやりますインターンシップっていうのはね職業体験あの学生の方に来てもらってほらで竹虎の仕事をやってもらって竹のことを知ってもらったりで一緒にこう学びましょうという試みをしてるんけどこのね来るお兄さん方が、まあ、皆さんから見たら本当お兄さんよね二十歳から22歳ぐらいの方がこの青竹風味を全然知らないの知らないんですよ僕の感覚からしたらね日本中の家に一家に一個はあっても不思議じゃないこれを若い二十歳の方が知らないもうびっくりしてそれこの二十歳の方もいずれお父さんお母さんになっていくおじいさんおばあさんになっていくそしたらこの竹の文化を子供に大伝えまで自分が知らんからそしたら日本の竹が日本の竹文化がなくなっていくんじゃないかとものすごく危機感を持ったんですよ危機感を持ったで危機感を持ったからどうするかというと、まあ、竹が忘れられるねこれですこれはね、竹トラッカーといってねあの僕たちの日本唯一の虎竹で作った自動車普通のこの竹製品を作ってもなかなか人気にならないで人は見てくれないのでましてや若い皆さんは竹製品とかっていうともだから竹製品ってどんなもんやろ言われても、えー、分からん分かってくるよねでこういう走る車に竹をしたみんなに知ってもらいとうってねでえっと、これにしとったらほらまああの須崎も田舎やしまだ阿波はまだ田舎ですけどその田舎にお客さんがなかなか来てもらえんけれど自分たちからお客さんの中へ走っていこうと思ってね実はまあ今日もこの竹トラッカーに乗ってここにやってきました、えー、<笑>乗ってきたんですよこの竹トラッカーが今日は話の中心やきねでせっかくやき乗ってこう乗ってきたでそういうように自分からお客さんのところへ走っていってトラタケってこんなんだよと電気自動車どうですかってで、まあ、電気自動車にしたっていうのもその竹が環境に優しい素材やりね下がやけどまあこういったものを作ってやりましたでこれねまあ三岡、あのー、自動車のライフ T3 っていう電気自動車なんですけど、まあ、左上からこういう形でだんだんだんだんこうできていって作ったがですでちょっと難しいお話をするけどね
クラウドファンディングというのがある、ね、聞いたことないねクラウドファンディングちょっと難しい話だけどちょっとここだけ我慢して聞いてくださいでクラウドっていうのは民衆たくさんの方ねでファンディングっていうのが資金調達、まあ、銀行からお金を借りるとかね、まあ、そんなことですでそれを合わせた造語でクラウドファンディングって言うんだけど実はこの車はねこのクラウドファンディングを利用して作りましたえっ、ー、と大体総額はね700万円ぐらいかかった<笑>えー、700万円ぐらいかかったんやけどそんなお金はおじさんの会社は貧乏だけねないでそんな時にどうするかっていうと誰か助けてくれませんか竹虎ってこんな会社です田舎で小さくて困ってます誰か助けてくださいって、えー、インターネットでよく書けるそしたらインターネットの中でああ竹虎か助けてやろうよ私がちょっとこう出してあげようっていう人がおってで助けてくれるので今は素晴らしい時代ですよで僕らみたいな田舎の会社でもいろんな可能性があるってことを皆さん知ってもらいたいので、まあ、それがこのクラウドファンディングがその一つなんやけどでこれでね、えー、と350万円も扱ったはずなんですで350万円扱って作ることができましたでクラウドファンディングのええところはね、えー、ちょっと難しい話だねクラウドファンディングまあけどもクラウドファンディングやることのええことはねあの私たちこんなことやってますよこんなことやって皆さんからお金をもらおうとしますよ、えー、こんなチャレンジしてますよということを新聞とかラジオとかテレビとかにずっと PR できるということがいいところなんですよで結構こうやってね新聞載ったりとかラジオで出たりテレビで出たりということがねしましたこれあのえっとテレビが取材に来たりとかねいろいろしたがるとこんなことしたでそんな中でですよ、えっと、チャレンジラン横浜というね、ことをせないかになりました。これはね、高知県から、横浜ってどこにあるか知ってますぞ。素晴らしい。1000キロあります、1000キロ。で、それをね、この竹トラッカーでずーっと走っていったの。これがなかなかね、過酷なあのチャレンジでね、普通の車やったらあのガソリンとずっと走れるでしょ。ところがね、電気自動車はね、電気やき、すっと電気なくなるんですよ。2時間走って6時間充電。2時間走って6時間充電なんですよ。真っ赤な大で朝の6時から走り始めて、朝の8時まで走って、で、8時から、えー、昼の2時まで充電して、で、2時から午後の4時まで走って、で、4時から夜の10時まで充電して、で、10時から、ね、その日泊まるホテルまで夜中の12時に着いて、っていうことで毎日も繰り返して。なかなか大変なあのチャレンジだったんですけど、まあ、11日間充電を繰り返しながら走り切ることができましたでこれは何でこんなことをしたかというとさっきのクラウドファンディングってのあったでしょクラウドファンディングっていうのはね、えー、っとあなたが私にお金をくれますでその代わりに私があなたに何かお返しをしますっていう仕組みなんですよまあ物を買ったり売ったり買ったりするのと同じ方法なのでこの横浜の広田新聞の広田さんっていう人が、えっと、こういうツアーをねしてくれたんです、えー、日本にとらだけの竹取れの題名で行く一生に一度のスペシャルとらだけの里を100年続く竹の道関東一泊二日というねツアーを買ってくれたでこれはどんな内容かというとね山に行って僕たちと職人と一緒に山に入ってとらだけの里に。竹を切り出してでまあこんなに休憩もするんですけどしてで竹を自分で運び出してで自分でこう竹を選別してで油抜きってさっきちょっと見てもらったけれど油抜きの加工をして自分でですよ、まあ、職人さんが横につきながら「ああ成功せ」ってやりながらで自分の好きな自分のこんなものを作ってくださいっていう製品を作って。でそれを僕がこの竹トラッカーでお宅まで届けに行きますよというねまあそういった一つの、まあ、ツアーですね企画というかツアーなんですで問題は今までさっきの広田さんがこのカゴ一つに一体いくら払いましたかってことなんですいくら払ったと思うんですこれ広田さんっていう人がわざわざ飛行機でやってきて
、虎卓の里で竹切って、運んで、重たいも重たい、運んで、で油抜き、選別して油抜きをして、でこの竹でこのカゴを作ってください、これ、ランドリーバスケットなんだよね、あの脱水場なんかで落ちるランドリーバスケットです、ランドリーバスケットを作ってくださいってお願いされました、その値段がいくらやかいくらさ、いくらでしょう、1万円。大体3万円ですかね、3万円、まあ、3万円ぐらいあるんかね10万円十万,万,万円という声がありました、ほかに何か、大体いかがでしょう、あれね、皆さん、よう考えてよ、自分が山に入って、自分で竹を切って、自分で出さないかなね。はい、竹を出してほんで自分で選別して油抜きまでしてでこれを作ってもらうわけです決して僕らがやるわけじゃないその本人がやらなきゃいかねいくらよ無料無料,無料,無料と言われたけど普通に考えたらこれ無料よね無料じゃないそのだけの里のに住んでる人に言うたら、無料どころか、コラボは一体何歩くれるなぜよって言うよね。だって山に入って、自分が竹切らないかんない。自分が運び出さないかん。自分が生物せないかん。自分が油の木まで出せないかんね。それは、ものすごくしんどい。そんなことする間にあんたはお金払う人らおらんおらん。実はね、あのー、毎月、全社会議っていうのをやるよって、でうちの社員みんな集めて。まあ、僕はしゃべるみたいに言うんですよ、これをやりますと。でもそうやって言ったときに、いやいや、こんなにお金払うとなんか一人もいないよと、みんな言ったところがですよ、これが面白いんです、田舎の。で、地域資源の、自分たちにしかない財産、自分たちにしかできない仕事の素晴らしいところだよ、これが。これを一体いくらで売れたのあの選別して油抜きまで熱々湯にしてそんなことしてどうアルバイトでも嫌じゃないえお金を受けても嫌よねところがですよ皆さんここものすごく大事な話で僕らから見たら何の価値もないただの労,労働であり何の価値も意味もないところが東京の人やるよその地域以外の人から見たらこれですよこの価値があるこの価値がほんで田舎って面白いんですよ田舎って面白いのいろんな宝の山がいっぱい眠ってるいっぱい眠ってるで皆さんは中学校何してたっけ1年一年すごくしっかりしておりますね1年生けどこれから皆さんはもう可能性無限大にはどこでどんなことされるかわからんけど高知県って素晴らしいんですよえでね、多分この中の多くは、えー、高校行って大学行って、まあ、僕もそうでした、えー、都会の学校行ってね、まあ、都会って素晴らしいな面白いなと思うとけどね、えー、その就職の時にぜひ考えてください高知ってすごいんですよ高知って素晴らしいんですよ高知って最高ですよ俺よ<笑>東京じゃ無理無理こんな価値眠ってるこんな価値眠ってるほんで自分のここを転換するだけでもう皆さんの住んでいるこの地域この,この県高知県、まあ、まあ別にどこでもいいんですけどその瞬間に頭の切り替えが終わった瞬間に無限大です何でもできる思った瞬間に何でもできるまあ今何でもできるとか僕も皆さんぐらいの時に何でもできるって言われていやいやできんできんできんと思ってた今日違うこの年になってようやっと分かったもう何でもできるんですよ。どこでも行ける、何にでもできる、何にでもなれるんですよ、皆さん。すごいよ。だって100万やもん。あの株は
いやもう僕もびっくりしましたけどこれがねでこうやってね350も集まってクラウドファンディングを成功していったんですよほんでねあのこの車が、あのーえー、きっかけとなって結構いろんなことが起こってね一つはこれ、えー、と世界竹会議っていうのがあってね、えー、世界中の50カ国の国と地域から集まって3年に一度大会やってるんですよで、えー、と2018年だから2018年はメキシコでしたでそのメキシコで竹虎さんぜひお話ししてくださいでそんな話来る世界の竹の専門家が集まるところからこの須崎の阿波の田舎のこ,のこんな格好したおじさんが「貴重声に来てください」って言ってあると思ういやないないない普通に考えたらないけんと皆さんの時代が素晴らしいっていうのはよインターネットがあって皆さんのやってることは世界中にいくらでも発信できるんですよそれも素晴らしいことなんですよほんでね、まあ、この車がきっかけでこれいちょって貴重公演とかさせてもらったりとかですねえー、あでこれねこれこれ、えー、時間ってあとどれぐらいあるんですかちょっと時計あります何分までこれ全然話せんけどね大丈夫<笑>えっとねこれねフェイスブックで知ってますかさすがすごい勉強してフェイスブックで面白いからこれねあの僕らの田舎のこの動画がね109万回ですよ100万回おじさんの村には700人しか人がいません700人ところがフェイスブックインターネットを使って世界中の人に109万回ですよだからこれ無限っていうんです皆さんの皆さんの可能性がねほんでちょっと時間がないと駆け足でいくけどねでこれここでシリアルかねイヴァンっていう人とのシリアルの関係でねスペインに去年行ってましたスペインとねあの坂道レースっていうのレースがあるの知ってるあのボックスカードレースっていうんだけどこれはね日本ではあんまりあの馴染みがないけど欧米ではものすごく人気でね小さな皆さんくらいの年代からお,お年寄りまでが楽しむあのレースなんですけどこれを作って去年ちょうど、えー、令和っていう言語になったのとそれと竹虎が125周年だったんですよで、えー、っと令和125っていうのを作ってこの虎竹アーマーっていうのを作って虎竹の車に虎竹のあの鎧でっていうことで挑戦してねえっとこういった走りましたでこれがね走ったちょっとどこがあるのでまあね、こんな感じでね、あのー、自分たちの竹が世界中に発信できる時代で,、ね、で次の日の新聞とかこ,れこの田舎のこんな田舎の竹ですよ誰も知らんような竹が次の日の新聞はこんなに大きく取り上げられるで空港とかで見る新聞なんか全部この竹虎竹虎みたいなすごいですよでやっぱこれね、えっと、田舎だから今までだったら田舎焼きとかでこの竹焼きとかいろんな理由をつけてできんことばっかり言ったけどこれからは自分たちの考えていろんなことどんなことでもできるというように僕はね思うちゅうわけですでやっぱりこれね全部あの、えー、っとこういった活動の源にはやっぱりこの日本唯一のトラフだけ、えー、自分たちにしかない価値というのがあるということですでこれを知っちゃってもらいたいそうするとねこの竹の六次産業化ということだけどこれをね田舎がこれから生き残っていく、まあ、皆さんが、まあ、皆さんがあると思う、ま
だまだ皆さんは先の話だけどね僕としては、えー、地域の皆さんに高知県っていうのはどんどん人が少なくなっていくなんかって言われてるもので是非一人の多くの方に残ってきて、えー、田舎を盛り上げていただきたいと思うちゅうわけど例えばほら魚あるやん魚。鮮度も落ちるしなかなか高く売れないんですよでそしたけど魚を加工品にして瓶にしてものすごく美味しいお,おかずにしたらどうですか遠くも売れるしで一年通して長く売れるしそれが付加価値ということですでそうやって考えたらね田舎のものっていっぱい可能性があるので僕たちもそうなんですよ竹を竹のまま売り今まで結構売れてた竹の素材のまま売ってたそうじゃなくて自分たちの竹を自分たちで加工して山からお客さんってエンドユーザーっていう形なんだけどエンドって終わるユーザーですよねで直接お客様に届けていこうということをずっと続けていますでそれがインターネットっていう武器をみんな同じ都会も田舎も同じ土俵で戦える時代だったからねそこに可能性のあることじゃないかなと思うちゅうですこれは何時までお話をしてもよろしいでしょうか55分、えー、そしたらね、僕がいつも第二セルを最後に、あのー、三大合議をちょっとお話しします、これ、1×1×1×1×1 で12回かけてね、1をね、1×1×1×1×1×1 かけて、ね、そしたらこれどう、1.1×1.1×1.1×1×1、なんぼですか、え12回かけて、12回かけて、同じように12回かけて。実はね、3.14 です。ほんで、ゲスト皆さん、今月も一緒、来月も一緒、その次も一緒、1年間ってもう、皆さん若いけど、あっという間ですよ。まだまだ人生先が長いと思ってた人は、あっという間に。で、けど、ちょっと今月頑張ろう。もう次もちょっと頑張ろう。ちょっと頑張ろう。ちょっと頑張ろうっていう積み重ねをしたら、1年経ったら3倍も違うんです。これがすっごい大事なのコツコツコツコツさっきのインターネットの話しましたけどインターネットっていうと何か効率化だとか何か抜け道があるように思われる方もいるけど全然違うやっぱりコツコツコツコツコツコツコツ積み重ねることしかないでこれすごい大事まあ誰でもできること誰もできんよぐらいのレベルでやるってことだそれとねこれ最後に生き残るものは強いものでも頭のいいものでもないです変わり続けるもんだけ、まあ、不益流行ということやけどねあの皆さんも若いんでね、えー、もうど,んど,んどんどん変わってもらいたいあのー、恐竜がおらんなったでしょ恐竜がおらんなったけどどんどん変わっていった生物はまだ生き中ということでやっぱりどんどんどん変わってもらうことが大事だということですそれと一番最後に一番最後のまあこれ、えー、三大ホームの一つはねいろんな人にね僕もね、皆さんに、ね、今勉強しようように、毎月いろんな方を東京とか、えー、大阪から先生呼んで話をするんだけど、みんながこっちにすると成功したり、自己出現しとったり、まあ、楽しく生きたりする人がみんな言う言葉はこれです。感謝。何か自分の商売であったり、自分の家族であったり、自分の商品だったり、いろんなことに感謝してる。この感謝っていうのを忘れんと生きていっていただきたいなというふうに思っています。それとも最後の最後に、あの、私の、一番大好きな感じをあのお伝えして終わろうと思っておりますあの竹の竹カンブルのつくね常用漢字はね144個あるんですよバランスそうでそれだけ竹っていうのが日本人と暮らしに密着しとったということなんやけど竹と二人と書いてですね笑うですで竹は私とあなたわた、あなたと私、あなたと私で笑顔を作れる最高のもんだよと、僕はずっと思ってるの。で、これを忘れずに、これからも頑張っていきたいなと思っております。ということで、あで、これですね、えー、ノーバンプー、ノーライフ、竹のない人生はないと、僕はね、心の底からそう思っちゃうんですよ。僕らあなたぐらいの時は明徳中学校という全寮制のところに入っとっても真っ暗闇の学生時代だったんですね全く面白くなったもう全寮制で24時間先生と一緒で全然面白くなったけどね6年間そったって卒業式卒業式の日
色紙に言葉書くのねみんな寄せ書きするの天国でもメイトクへ行くぞって書いてました6年間住んでねで今多少つらくてもね頑張ってやり遂げれば必ずいいことがあると思いますほんで僕みたいな人間でもね立てっていうこれだったら誰にも負けないこれだったら自分が心底を打ち込めるこれだったら大好きだって思うことをねぜひ皆さん見つけてくださいそしてこの竹のない人生ノーバンプノーライフこれ何でもいいんですよノー,ノーカツオノーライフ、まあ、これ何かおったけどもう何でもいいあの自分だけの竹のない人生はないっていうのをね、えー、学生時代見つけて、えー、社会に貢献できる素晴らしい大人になっていただきたいなと思っていますはい、はい、ということで竹とらの拙い嵐先生が以上で終わりたいと思いますどうもご清聴ありがとうございました<笑>すみません車をちょっと見せていただきたいんですけど<笑>出て行っても構いませんでしょうかありがとうございました。最後に生徒代表から挨拶させていただきます、はい。今日は私たちのためにお時間を作っていただきありがとうございました。私たちは今まで働くことについてたくさん学びました。けど、山岸さんの話を聞き、竹の大切さや竹を使っているのようなものを作っているかを知ることができ、山岸さんの竹に対する思いを感じることができました。全員でお礼を言いましょう。全員ありがとうございました。もう今日はおばたきに行ってもかな。